më lejoni të të diku larkë në një shtatë malor afro qytetit të trëndafilave për metë. Do të ecim në këmbë dhe këmbët do të naqenë në një godin të vogël. Në një shkollë në vjeqare, gjithsej me shtatë nëzënës dhe tre mësues. Shohim ata së bashku duke dhënë dhe duke marë dje, dje të koklavitura, dje të përziera. Mi disa tyre fiturave plot shpres, aty ku shpres nuk ka, tërheqë vëmëndin një vajzë e vetë me mi disë djembe. Mi gena quet ajo, e ndrojtur dhe fajtore që nuk ka mundësi të bëjë një jetë sociale në shkollë. Për ty mi gen, gjithashtu edhe për mua, është kryuar stereotipi se ne imi të duruar edhe mund të përbalojmë gjithë shka. E po, guri thyet, metali shkryet dhe përpunohet, gjithë gjëjë natyrës transformohet, kurse ne, cudit të rrish nuk nga gjenë azja. Thonë se jetojmë në mjerim, se jemi të brishta, por jemi edhe të forta. E po leta bëjmë kështu, le të flasim dhe të kuptojmë, jetojmë në mjerim, apo jo. Sa shumë për këpjetje kam në mëndje, kur mendoj për qëndrime në asaj vajzet të vetë me në atë shkollë. Sa inferior apo superior e duhet të ndijet ajo me disa tyre djembe? A janë ata si burat një herë në një ko, që të mbyllin gojën e nuk të lije të flisja? A do të jet ajo një grua e lirë? Si ato gratë të telenovela që shikon në televizor? Apo do të dhja jo të bëj një pun tjetër në të ardhmen, vetë se të jetë grua e ashtë të pisë? E dini pësë asola këtë vajzë këtu mi disë jush? Për të kuptuar ju, se ka edhe vajzë apo ka shtë të hishme, por për fatin e keqë, ato nuk e ka mundësin. Po ashtu, uroj të më digjosh ti mi genë, dhe të kuptosh që ne bëjmë një jetë komplet ndryshë nga ty. Një jetë të cilën edhe ti mund të abosh në të ardhmen, por kjo vetëm duke luftuar, duke shfrytëzuar mundësit më të mira që të të vinë, duke përqafuar arsimin, dhe për këtë duhet të studiosh fort, por ti, ti mundesh. Unë, besoj se mjerim do të ketë, po ajca do të ketë edhe jetë. Si shëqëri urbane, me pjesët më të madhe të tabuve, jemi njohër dhe po mundojme të pranojme me kalimin e kohës. Dhe, me që kjo shëqëria urbane, po modernizohet dhe po emancipohet, përse mos i hedhim njërë sytë nga shëqëria rurale, dhe të mos ndahemi në, gratë të qytetit dhe gratë të fshatit. A nuk kemi ne gjithë lirin e botës për të shfashur në publik ashtu si që dëshirojmë ne, ma dje dhe në barazi me burin. Kalimi nga një periud kohë në tjetrin nuk ka si mos të birë në sy dhe mos të ndihet. Në kohën e gjatë gjithë e mverë që të gjithë e njihni dhe në mos nuk e keni përjetuar, të gjithë keni ledzuar dhe të gjithë keni dëgjuar se gruaj nuk kështë të drejta të baravarta me burin. Ajo nuk mund të përfshiej aty ku dëshiron të. I mohojsh në disa gjëra etike. Ishtu për liria e fjallës, i hishe liria e veprimit, ishte një zësh shumë i fort, por një zësh që nuk mund të dëgjohe. Kemi dëgjuar histori të gjysheve, nënave tona, se qëfar ato kam përjetuar. Puna, fëmijët e vejgjëll, mërimbajtë e ashtë të pisë, ishën pjesë e rethi dicios të gjdo kohë në përdiqëmërin e tyre. Ama, sot, këto gjëra kam dërshuar. Buri dhe gruaja janë së bashku duke më bështetur njëri tjetrin. Êshtë fakt dhe jo mitë. Për hape e gojdhënë se gruaja ka të gjitha mundësit njësoj si edhe buri. Gruaja është me individualisë në ditët e sotme. Ndikimi i arsimit ka depërtuar në mënyrë në perceptimit të fenomeneve shoqërore dhe, përbalëm e një komunikim dur kulturorë në dërvite, ka bërë që të emancipojmë i si shoqëri. Ne, femrat, si limjet nga kjo jetë që po jetojmë. Le të mbjellim diska produktive dhe funksionale në mënyrë që t'i korin pasarë si tanë. Si thoni për pozitivitet, liri dhe barazi, mbjell edhe ti diska.